Tasan sata vuotta oli kulunut Ruususen pistettyä itseään värttinä neulalla. Kun paikalle saapui sattumalta komea kuninkaan poika, joka oli kuullut tarinan linnassa nukkuvasta prinsessasta. Tornista poika löysi tytön uinumassa, käsi poskella, hertaisena kuin valtakunnan kaunein ruusu. Prinssi kumartui alas painamaan suudelman tämän poskelle ja siinä silmän räpäyksessä. Ruusunen avasi silmänsä ja katsoi poikaa ihmeissään. Pian he menivätkin jo naimisiin ja koko herännyt linnan väki riemuitsi. Mutta häiden jälkeen prinssi osoittautuikin hyvin mustasukkaiseksi ja vahti Ruususen kaikkia tekemistä. Eikä päästänyt prinsessaa tapaamaan sukulaisiaan tai ystäviään. Ruusunen sai myös kuulla olevansa surkea ja ruma prinsessa ja tyhmä kuin saapas. Nolla linja auttaa lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneita maksutta vuoden jokaisena päivänä. Ota ensimmäinen askel. Nollalinja.fi Olipa kerran possuäiti, jolla oli kolme lasta. He kaikki asuivat onnellisena olkitalossa. Iso paha susi oli kuitenkin vihainen ja se tuumasi, että nuo possun palleroiset minä pistelenkin poskeeni. Niinpä se etsi talon käpäliinsä ja puhalsi talon kumoon. Possut kuitenkin ehtivät paeta risutaloon, mutta eipä aikaakaan, kun susi löysi heidät ja puhalsi taas talon kumoon. Onneksi possut ehtivät kipittää turvaan tiilitaloon, mutta susi seurasi perässä. Avatkaa ovi ja päästäkää minut sisään, se jylisi. Muutoin uhkun ja puhkun ja puhallan talon kumoon. Ei päästetä, kuului vastaus. Ja niin susi suuttui, puhkui ja puhalsi, mutta talo ei hievahtanutkaan. Ei, vaikka susi kuinka yritti. Lähisuhde väkivaltaan tai sen uhkaan saa apua. Turvakoti. Suojaa väkivallalta. Mene nollalinja.fi kautta turvakoti.